chí tài thu trang khán giả ném đồ tôi bỏ diễn ngay thường xuyên đi diễn ở các tỉnh miền tây và miền trung chí tài thu trang tiến luật kiều minh tuấn cho biết họ thường phải đối mặt tình huống khán giả ném đồ lên sân khấu việc trường giang rời sân khấu trong một show diễn vào tối 8 tháng 2 tại tây ninh khi bị một khán giả ném chai lọ lên sân khấu đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều có người ủng hộ danh hài xứ quảng khi cho rằng nghệ sĩ không thể diễn khi cảm thấy không được tôn trọng do đó phải bảo vệ bản thân trước fan quá khích nhưng cũng không ít người nhận xét hành động của trường giang thể hiện sự hiếu thắng vì anh đã giận một người nhưng phụ lòng ba ngàn khán giả mua vé chờ đợi mình chuyện thường xuyên xảy ra nghệ sĩ đi diễn bị ném đồ gặp fan quá khích là câu chuyện thường như ở huyện bất cứ ai đi diễn tỉnh đều nếm trải cảm giác ngao ngán đó đa số các nghệ sĩ hài miền nam chọn cách ngừng diễn khi khán giả ném đồ đá lên sân khấu Diễn viên hài Chí Tài chia sẻ, khán giả tặng hoa là điều nghệ sĩ vô cùng trân trọng, nhưng cũng nên đúng lúc đúng chỗ. Ở nước ngoài, khâu bảo vệ nghệ sĩ rất nghiêm ngặt, họ không để khán giả bước lên sân khấu khi nghệ sĩ đang diễn, anh nói. Đặc biệt là nghệ sĩ hài, khi đang diễn mà khán giả lên tặng hoa thì sẽ làm họ bị đứt mạch cảm xúc, làm sai tâm lý nhân vật. Vì vậy, mong khán giả yêu thương thì tặng hoa khi nghệ sĩ đã hoàn thành buổi biểu diễn, Chí Tài nhấn mạnh. Bản thân Chí Tài kể, anh cũng gặp không ít tình huống cười ra nước mắt khi đứng trên sân khấu tỉnh. Có lần anh diễn hài, chuẩn bị tăng ga cười thì khán giả lên tặng hoa. Sau đó tôi nói tiếp câu chuyện nhưng khán giả không cười nữa. Sự mất tập trung ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của nghệ sĩ, anh khẳng định. Vào thời gian mới đi hát, Chí Tài cùng ban nhạc biểu diễn các ca khúc cách mạng tại một trung tâm ngã tư Bảy Hiền, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khán giả lúc ấy chỉ thích nhạc ngoại và nhạc trẻ nên đã ném chén dĩa xứ lên sân khấu. Một đồng nghiệp chơi trống bị ném trúng đầu nên chúng tôi rời sân khấu ngay lập tức. Khi khán giả đã phản ứng như thế, mình còn ở lại sân khấu làm gì, anh kể. Riêng vợ chồng Thu Trang và Tiến Luật giữ quan điểm nếu gặp khán giả không lịch sự thì rời sân khấu. Hoa hậu làng hài nói, sức khỏe tính mạng của mình là quan trọng nhất. Vì thế nhận thấy tình hình bất ổn, tôi sẽ nói chuyện với bầu xô để ngừng diễn ngay. Thu Trang kể một lần về miền Tây diễn, chứng kiến đồng nghiệp bị khán giả ném đá. Dù chưa đến lượt mình, nhưng nữ diễn viên hài đã gặp bầu xô để từ chối diễn. Lần khác tới miền Trung, cảnh khán giả phá rào, ào ào vào sân khấu mà không lấy vé, khiến Thu Trang khiếp sợ. Cô cho biết, bảo vệ không thể căng ngăn được khán giả vào sân khấu, thì sao bảo vệ được diễn viên? Vì thế tôi cũng hủy xô, đến diễn ở nơi khác ngay. Không ít người nhận thức kém, đồng quan điểm với đồng nghiệp, Kiều Minh Tuấn cũng hủy xô khi chứng kiến khán giả quá khích. Anh nhớ lại, bị khán giả ném đá tôi chạy vô hậu trường ngay. Ai dạy đứng diễn nữa tính mạng mình quan trọng nhất. Anh còn kể mình rất đau lòng khi nhìn đồng nghiệp là diễn viên siết đang biểu diễn bị khán giả ném đá, chạy máu đầu phải đưa đi cấp cứu. Diễn viên phim bụi đời chợ lớn khi đó cũng lập tức nói chuyện với bầu xô, hủy đêm diễn. Khán giả đa số dễ thương, yêu quý nghệ sĩ, nhưng không ít người có nhận thức kém, quá khích làm ảnh hưởng đến nghệ sĩ, anh chia sẻ. Với Thúy Nga, chị ấm ảnh lần đi diễn ở Australia cách đây 5 năm trong một quán bar. Trong khi ca sĩ Trường Vũ hát ở sân khấu, thì tôi đang hóa trang, chuẩn bị cho tiết mục hài của mình. Bỗng đùng, một tiếng súng vang lên, anh chị em trong hậu trường không biết chuyện gì xảy ra, chị kể. Anh Trường Vũ còn giỡn, ai bắn súng vậy? Đến tiếng đùng thứ hai thì anh Vũ bỏ micro chạy, hóa ra đó là cuộc đấu súng của hai người mâu thuẫn. Lúc ấy quá sợ hãi tôi bỏ cả vali, đồ dùng chạy nhanh khỏi vũ trường, chị nhớ lại. Theo các nghệ sĩ, khán giả nhìn vào họ là cuộc sống hào nhoáng lòng lẫy. Nhưng ít biết đến mặt trái của nghề, không chỉ chạy da chốc vẫy tìm chỗ đứng trong nghề, họ còn đối diện với nhiều tình huống bất ngờ, thậm chí nguy hiểm khi đi diễn. Thu Trang khẳng định an ninh lỏng lẻo trong các buổi biểu diễn là tình trạng chung ở Việt Nam. Vì thế, nghệ sĩ không còn cách nào bảo vệ bản thân là ngân diễn khi cảm thấy không an toàn.